പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു പുതിയ സീരീസാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എസ് ടി എം എൽ ഒരു ബിഗിനർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എസ് ടി എം എൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സീരീസാണിത് ഇതിന് മുൻകൂട്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ട അറിയ അറിയേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല ഒരു ഏറ്റവും ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗിനർ ലെവൽ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആകെ ഒരു ടൂൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് എഡിറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് പാഡോ എന്ത് എഡിറ്റർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് എഡിറ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എസ് ടി എമ്മിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഫയൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ബേസിക്കലി എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി എം എൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ടാഗ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ടാഗും ഒരു ക്ലോസ് ടാഗും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ടാഗ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടാഗിനെയും ഒരു ടാഗ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ആ ടാഗിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാഗ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ടാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ക് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയൽ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗാണ് ഈ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടൻസ് ഒക്കെ വരിക അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ടാഗാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ടാക്സിനും ഒരു ക്ലോസ് ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച് ചില ടാക്സിന് മാത്രം ക്ലോസ് ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ഈ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഹെഡ് എന്ന് പറയും ആ ഹെഡിൽ നമ്മൾ മെറ്റ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡയറക്ട്ലി ഡിസ്പ്ലേ ആവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആവാത്ത ടൈപ്പ് കണ്ടൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടൻസാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗിൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആക്ച്വൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൻ്റെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് വരുന്ന സെക്ഷൻ പറയുന്നതാണ് ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ടാഗിനെല്ലാം ഒരു ക്ലോസ് ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലോസിങ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഏതൊരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണത് അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടൻസ് ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടാഗാണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് അത് ഹെഡിങ് വൺ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡിങ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ലോഡ് ആവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫയൽ ഒരു ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക
ലൊക്കേഷനിൽ വെറുതെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡിഫോൾട്ട് വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണോ അതിലായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ കോഡ് അഥവാ സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോം ബ്രൗസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യു പേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു പുതിയ ടാബിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത എച്ച് ടി എമ്മിൽ ഓപ്പണായി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് നിന്നാൽ ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഓപ്പണായി വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പേജിലും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് എങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ആ എച്ച് വണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഹെഡ് അതിൽ നമ്മൾ മെറ്റ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവണ്ടാത്തത് ഡയറക്ട്ലി ഡിസ്പ്ലേ ആവാത്ത പല ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഹെഡ് സെക്ഷനിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ലോഡ് ആവുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് റീലോഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ബ്രൗസറിൻ്റെ ഈ മോൾ ഈ ടാബിൽ കാണുന്ന സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ അതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ടാഗിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹെഡ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഹെഡിങ് ടാഗ് മെയിനായിട്ട് ആർ എന്നാണ് ഉള്ളത് എച്ച് വൺ മുതൽ എച്ച് ടു അങ്ങനെ എച്ച് സിക്സ് വരെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഓരോ ടാഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അഥവാ ഫോൺ സൈസ് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് ടി എമ്മിലിൽ എച്ച് സിക്സ് വരെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇത് ടാഗിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റിലാണ് എസ് ടി എമ്മിൽ അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ടാഗിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ബ്രൗസർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ എച്ച് വൺ തൊട്ട് എച്ച് സിക്സ് വരെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഫോൺ സൈസ് തീരെ ചെറുതായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പേജിലും നമ്മളൊരു മിനിമം ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് എങ്കിലും കൊടുക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ എസ് സി ഒ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഒരു മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു ഏതൊരു പേജ് എടുത്താലും മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് എങ്കിലും വേണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ റൂള് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ ടാഗ്സ് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടാഗ് എന്ന് പറയും അത് പാരഗ്രാഫ് ഇത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കണ്ടൻസ് കൊടുക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ബോൾഡായിട്ടൊന്നുമല്ല ടെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോർമൽ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ടാഗ്സ് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പാരഗ്രാഫ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു പി ടാഗിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോഡാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് യു പി എച്ച് സോഴ്സിൽ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എമ്മിലെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത അതേ
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ബേസിക് കുറച്ച് ടാക്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വന്ന് ഓരോരോ വീഡിയോയിലായിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്കർ ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ എ ടാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വേറൊരു പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് എ ടാഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ ടാഗ് എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലേക്ക് അത് പോയി അപ്പോൾ ഇത് ഗൂഗിളിലേക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫയലിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേറെ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഫയലിലേക്കും ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ എ ക്ലോസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളിവിടെ എച്ച് എഫ് എന്ന് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടാഗിന് ഇപ്പോൾ പി ആണെങ്കിൽ പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ അതിനൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് എ ടാഗിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് മെയിൻലി പീനൊന്നും ആണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കാറില്ല സാധാരണ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ലിങ്ക് ആണ് അതായത് എങ്ങോട്ടാണ് വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ എച്ച് എഫ് ടാഗിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഓപ്പൺ ടാഗിൻ്റെയും ക്ലോസ് ടാഗിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ആ ഒരു കണ്ടൻ്റാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാഗാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറേ ടാഗുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോരോ വീഡിയോയിലായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂസ്ലി കാണുക കാരണം ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ടാഗുകളും പിന്നെ ഈ ഒരു ടാഗിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ഓരോ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്കും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കോഡൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റിലൊരു ജിറ്റ് ഹപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ കണ്ടൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം